सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत विशेष महासभा घेण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन विरोधी पक्षनेते यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांसमवेत महापौर गीता सुतार यांना दिले महापालिकेने कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात घातलेला घनकचरा प्रकल्पाचा घाट हा जनतेसाठी राक्षस ठरणार आहे या प्रकल्पातून एक रुपयाचंही उत्पन्न मिळणार नसताना तो मंजूर करण्याचे गौडबंगाल काय हा प्रकल्प महापालिकेने रद्द करावा अन्यथा जनांदोलन करू तसेच न्यायालयातही याविरुद्ध याचिका दाखल करू असा इशारा मदनभाऊ पाटील युवा मंचच्या वतीने आज देण्यात आला आज सर्व राष्ट्रवादीने काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांना घेऊन विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी महापौरांना निवेदन दिले तरी सोशल डिस्टन्स ठेवून महापौर यांनी विशेष महासभा घेण्याचे ठरवावे तसेच महापालिकेच्या आर्थिक विषयी निगडीत असल्याने यामध्ये कोणतीही गफलत होता कामा नये या निमित्ताने आज विरोधी पक्षनेते साखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर यांना निवेदन देण्यात आले घनकचरा विषय महासभेत घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी यावेळी केली यावेळी सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते मदनभाऊ युवा मंचचे अध्यक्ष आनंदा लेंगरे कार्याध्यक्ष शीतल लोंढे यांनी पत्रकार बैठक घेऊन घनकचरा प्रकल्पाला तीव्र विरोध असल्याचे जाहीर केले ते म्हणाले कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार सर्व मोठ्या उपक्रमांना बगल देत असताना सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका कोट्यावधीच्या घनकचरा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यामागे कोणते गौडबंगाल आहे प्रकल्पाच्या अटीनुसार वास्तवात यात बराच फरक आढळून येत आहे ठेकेदाराला फायदेशीर ठरणाऱ्या बाबी यात आहेत तर जनतेच्या खिशाला कात्री लावणारा हा प्रकल्प आहे काल आमच्या नेत्या जयश्रीताईंच्या समोर सर्व नगरसेवकांची बैठक झाली होती त्या बैठकीत आमच्या नेत्यांना आम्ही सर्व सविस्तर घनकचऱ्याची माहिती दिली हा एवढा मोठा विषय आहे हा सांगली नगरीचा महत्त्वाचा विषय आहे मिरजेचा पण महत्त्वाचा विषय आहे त्याप्रमाणं सर्व चर्चा आणि ती जयश्री त्यांनी आम्हाला आदेश दिला की ह्याबाबत आपण तात्काळ आज म्हणजे सोमवारी की ह्या विषय महासभेसमोर घेऊन सर्व सदस्यांच्या समोर चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा हा विषय स्टँडिंग आणलेला आहे तो चुकीचा आहे त्यामुळं त्याप्रमाणे आज सर्व सदस्यांच्या सह्या घेऊन आज आम्ही महापौरांना पत्र दिलं आहे सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका घन कचऱ्यासारख्या एवढ्या मोठ्या रकमेचा विषय घाई गडबडीनं हिने मान्यता देत आहे ह्याच्या पाठीमागचं गौड बंगाल काही समजून येत नाही ह्या विषय पत्रिकेचा अभ्यास केल्यानंतर महापालिकेच्या या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आढळून येतात त्यातील कचरा वर्गीकरण निर्मितीच्या ठिकाणीच कचरा वर्गीकरण करून त्या संबंधित ठेकेदाराला देणं लागत आहे सांगली महापालिकेकडे ही कोणतीही वर्गीकरण करायची यंत्रणा नसतानाही ही जाचं काट त्यांनी जाणीवपूर्वक घातलेली आहे त्याचबरोबर कचरा गोळा करून महापालिकेने त्या संबंधित ठेकेदाराला द्यायचा आहे त्यातनं मिळणारं उत्पन्न सर्व ठेकेदार घेणार आहे त्यातून महापालिकेला एक रुपयेचाही फायदा नाही प्लस की कचरा गोळा करून दिल्यानंतर प्रति टन सातशे रुपये महापालिकेने त्या ठेकेदाराला द्यायचा आहे हा सरळ सरळ फसवाफसवीचा कार्यक्रम आहे हा सगळा कर जनतेच्या माती मारायचा आहे आणि हा प्रकल्प गुंडाळण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक काही लूज फॉल्स ठेवलेले आहेत की त्या लूज फॉल्समुळेच आता वर्गीकरणासारखा लूज फॉल्स वर्गीकरणच महापालिकेकडे यंत्रणा नसताना ही आट्ट घालून त्या ठेकेदाराला पळवाट काढण्यासाठी हा नियम घातलेला आहे त्याबरोबर जुना कचरा साधारणपणे सात लाख लक्ष मॅट्रिक टन कचऱ्यावरती प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका संबंधित ठेकेदाराला साडेचारशे रुपये देणार आहे मग ह्याच्या आधी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने लाखो रुपये खर्च केलेले असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात कचरा जाग्यावर शिल्लक कसा राहतो ह्याचंही गोड बंगाल कळत नाही याचाच अर्थ हे ज्यापूर्वी केलेल्या कचऱ्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि तसंच आत्ता सुद्धा हा प्रकल्प भ्रष्टाचाराचाच आहे आणि हा सर्व कर जनतेच्या माती पडणार आहे ह्या गोष्टीला मदनभाऊ पाटील युवा मंचाकडनं आम्ही विरोध करतोय व ह्याच्यातून आंदोलन उभा करतोय वेळ प्रसंगी आम्ही न्यायिक लढाई उभा करतो